ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರ ಇಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಲಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಮಾತು ತೊದಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೌದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಶುಭಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಗಂಟೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಮಹಾರುದ್ರನು ಗಂಟೆಯ ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಿರುವ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಳಗೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅರ್ಥ ಆರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ದೈವವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ ಕೆಲವು ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಗೊಂಚಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಬಟ್ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಇತ್ತು ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ತಿಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ 
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ